வணக்கம் பொதுகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் நாடு தழுவிய அளவில் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு புதிய விதிமுறைகளுடன் வரும் பதினெட்டாம் தேதிக்கு முன்னர் அறிவிக்கப்படும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு திட்டத்தையும் அறிவித்தார் பிரதமர் கொரோனாவால் பாதிப்பு அடைந்துள்ள பொருளாதாரத்தை மீட்கும் பிரதமரின் சிறப்பு திட்டத்திற்கு முக்கிய தொழில் அமைப்புகள் வரவேற்பு வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் சிறப்பு விமானங்கள் மூலம் தொடர்ந்து தாயகம் வரும் இந்தியர்கள் மஸ்கட் சிகாகோவிலிருந்து ஐநூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் சென்னை வந்தனர் நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எழுபத்து நான்காயிரத்தை தாண்டியது இருபத்து நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் ஊரடங்கு விரைவில் முடிவடைய உள்ள நிலையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆப்கானிஸ்தானில் நடத்தப்பட்ட தீவிரவாத தாக்குதல் இந்தியா கடும் கண்டனம் விரிவான செய்திகள் இந்தியாவை சுயசார்புடைய நாடாக மாற்றுவதுடன் இருபத்தி ஒராம் நூற்றாண்டை இந்தியாவுக்கானதாக மாற்றவும் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கவும் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் பொருளாதார சிறப்பு திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ளார் மேலும் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு முற்றிலும் வேறுபட்டதாகவும் புதிய விதிமுறைகளுடனும் பதினெட்டாம் தேதிக்கு முன்பாக அறிவிக்கப்படும் என்றும் மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையில் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றால் முடங்கியுள்ள இந்தியாவின் பொருளாதாரத்திற்கு புத்துயிரூட்ட இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சிறப்பு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ளார் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மூன்றாவது ஊரடங்கு வரும் பதினேழாம் தேதியுடன் முடிவடைய உள்ள நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்றிரவு தொலைக்காட்சி மூலம் நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றினார் இந்தியாவை தற்சார்புடைய நாடாக மாற்றுவதற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் பற்றிய முழு விவரங்களை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று அறிவிப்பார் என பிரதமர் அப்போது தெரிவித்தார் இருபத்தி ஒராம் நூற்றாண்டை இந்தியாவிற்கானதாக மாற்ற தற்சார்புடைய நாடாக மாற்றுவது அவசியம் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் இந்தியா தற்சார்பு அடைவதன் மூலம் உலகின் மகிழ்ச்சி ஒற்றுமை மற்றும் அமைதி உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வை ஏற்படுத்தியிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாயில் திட்டம் என்பது நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி விகிதத்தில் பத்து சதவீத அளவிற்கு இருக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் மேலும் விவசாயிகள் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் துறையினர் குடிசை தொழில் செய்வோர் தொழிலாளர்கள் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் நேர்மையாக வரி செலுத்துவோர் அனைவருக்கும் பயனளிப்பதாக இத்திட்டம் அமையும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் बीस लाख करोड़ रुपये का है ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब दस प्रतिशत है इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को बीस लाख करोड़ रुपये का संबल मिलेगा கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள அவசர சூழ்நிலையை நாட்டின் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் கொண்டிருப்பதாக கூறிய அவர் இதற்கு முன்பு இந்தியா தனிநபர் உடல் பாதுகாப்பு கவசங்கள் எதையும் தயாரிக்காத நிலையில் தற்போது நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டு லட்சம் என் நைன்டி ஃபைவ் முகக்கவசங்கள் முழு உடல் பாதுகாப்பு கவசங்களை உள்நாட்டிலேயே தயாரித்து வருவதை சுட்டிக்காட்டினார் நாடு இதுவரை அறிந்திராத மாபெரும் பிரச்சினையை தற்போது சந்தித்து வருவதாகவும் இதை கண்டு நாம் சோர்ந்துவிடவோ அல்லது கொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டத்தை விட்டுவிடவோ போவதில்லை என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார் கொரோனா எதிர்ப்பு போராட்டங்களை கைவிடுவதற்கு உகந்த தருணம் அல்ல இது என்று பிரதமர் தமது உரையில் குறிப்பிட்டார் கொரோனா பாதிப்பு நீண்ட நாட்களுக்கு நமது வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாக இருக்கும் என்றாலும் அதை சுற்றியே நமது வாழ்க்கை அமைந்துவிட அனுமதிக்கக்கூடாது என்றார் 
நம் நாட்டில் அனைத்து வளங்களும் ஆற்றலும் உள்ளதாக தெரிவித்த பிரதமர் திறமையான மனித வளத்தை கொண்டுள்ள இந்தியா எதிர்காலத்தில் தரமான பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய முடியும் என கூறினார் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு முந்தைய கட்டங்களில் இருந்து மாறுபட்ட வகையிலும் புதிய நடைமுறைகளை கொண்டதாகவும் இருக்கும் என்று தெரிவித்த பிரதமர் அது பற்றிய அறிவிப்பு பதினெட்டாம் தேதிக்கு முன்பாக வெளியிடப்படும் என்றார் சாத்தியம் राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी नाम बलवाग இருந்தால் எந்த இலக்கை எட்டுவதும் சாத்தியமானது என கூறிய அவர் எந்த பாதையும் கடினமானது அல்ல என்று பிரதமர் தமது உரையில் தெரிவித்தார் இந்தியாவின் வளர்ச்சியை பொறுத்தவரை பொருளாதாரம் உள் கட்டமைப்பு தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட ஐந்து தூண்கள் போன்ற முக்கிய அம்சங்களை கொண்டுள்ளது என்று பிரதமர் அப்போது கூறினார் புதிய உறுதிப்பாட்டோடு நம்மை நாமே தற்காத்துக் கொண்டு முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும் எனவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது உரையில் கேட்டுக்கொண்டார் கொரோனா தொற்றால் நாடு எதிர்கொண்டுள்ள பொருளாதார பின்னடைவை மீட்டெடுக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ள 20 லட்சம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு திட்டத்திற்கு இந்திய தொழில் வர்த்தக சம்மேளனமான ஃபிக்கி உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில் அமைப்புகளும் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளன. ஃபிக்கி தலைவர் சங்கீதா ரெட்டி வெளியிட்டுள்ள தகவலில் பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா என்ற கனவுக்கு தொழில் வர்த்தக சம்மேளனம் முழு ஆதரவு அளிக்கும் என்று கூறியுள்ளார். பிரதமரின் அறிவிப்புகள் அனைத்தையும் நடைமுறைப்படுத்துவதை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். பொருளாதாரம் உள் கட்டமைப்பு தேவை உள்ளிட்ட ஐந்து தூண்களை வலுப்படுத்த பிரதமர் தமது உரையில் முக்கியத்துவம் அளித்திருப்பது பாராட்டத்தக்கது என்று அவர் கூறியுள்ளார் இதே கருத்தை ஃபிக்கி பொதுச் செயலாளர் திலீப் ஷனாயும் குறிப்பிட்டுள்ளார் அசோச்சம் பொதுச் செயலாளர் தீபக் சூட் பிரதமரின் தேசிய அளவிலான பார்வைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் நாட்டின் மேம்பாட்டை கருத்தில் கொண்டு பரந்த எண்ணத்துடன் பிரதமர் இந்த பொருளாதார சிறப்பு திட்டத்தை அறிவித்திருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியா சுயசார்பு பெறுவதன் மூலம் உலக அளவில் முக்கிய பங்காற்றும் என்ற பிரதமரின் அறிவிப்பையும் அவர் வரவேற்றுள்ளார் இந்திய தொழில் சம்மேளனமான சிஐஐ தலைமை இயக்குநர் சந்திரஜித் பானர்ஜி கூறுகையில் முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் இந்த பொருளாதார சிறப்பு திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பொருளாதார மீட்பு நடவடிக்கையாக வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த அறிவிப்பால் நாட்டின் பொருளாதாரம் முன்னேற்றமான நிலையை மீண்டும் எட்டும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுவோர் இருமடங்காவது பதினான்கு நாட்களாக அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் ஹிமாச்சல பிரதேசம் உத்தரகாண்ட் ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் ஆகிய மாநிலங்களில் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் அதற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து அந்த மாநில அமைச்சர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்தியாவை பொறுத்தவரை தொற்று பாதிப்பு இரட்டிப்பாகும் விகிதம் பத்து புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாக குறைந்துள்ளது என்று தெரிவித்தார் உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை மூன்று புள்ளி இரண்டு சதவீதமாக குறைந்துள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் இந்தியாவில் தொற்று பரிசோதனை விகிதம் அதிகரித்திருப்பதாக தெரிவித்த அவர் நாள் ஒன்றுக்கு முன்னூற்று அரசு ஆய்வகங்கள் மற்றும் நூற்று தனியார் ஆய்வகங்கள் மூலம் ஒரு லட்சம் பேருக்கு பரிசோதனை செய்யப்படுவதாக கூறினார் இதுவரை பதினேழு லட்சத்து அறுபத்து இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை செய்யப்பட்டிருப்பதாக அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் குறிப்பிட்டார் வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்களை சிறப்பு விமானங்கள் மூலம் தாயகம் அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஆயிரக்கணக்கானோர் தொடர்ந்து அழைத்து வரப்படுகின்றனர் இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டு ஏழாம் நாளான இன்று வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து ஐந்து விமானங்கள் மூலம் தொள்ளாயிரம் இந்தியர்கள் தாயகம் வரவுள்ளனர் அதன்படி துபாயிலிருந்து தில்லிக்கு ஒரு விமானமும் அமிர்தசரசுக்கு மற்றொரு விமானமும் இயக்கப்பட உள்ளது தில்லிக்கு செல்லும் விமானத்தில் இருநூற்று பேரும் அமிர்தசரசுக்கு செல்லும் நூற்று எழுபத்தி எட்டு பேரும் வர உள்ளனர் இதேபோல் குவைத்திலிருந்து அகமதாபாத் மற்றும் கோழிக்கோடு நகரங்களுக்கு முன்னூற்று முப்பது இந்தியர்களுடன் இரண்டு விமானங்கள் வர உள்ளன ஜெட்டாவில் இருந்து நூற்று இந்தியர்களுடன் கோழிக்கோடு விமான நிலையத்திற்கு மேலும் ஒரு விமானம் வர உள்ளது வயது முதிர்ந்தோர் மருத்துவ உதவி தேவைப்படுவோர் கர்ப்பிணி பெண்கள் ஆகியோருக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுவதாக ஏர் இந்தியா அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் 
பல்வேறு விமான நிலையங்களிலும் உரிய உடல் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு தொற்று இல்லை என உறுதிப்படுத்தப்படுவோர் வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றனர் உடல் வெப்பநிலை பரிசோதனைக்கு பின்னர் தனிமைப்படுத்தும் முகாம்கள் மற்றும் விடுதிகளுக்கு அவர்கள் அனுப்பப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இதற்கிடையே சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் நேற்று ஐ என் எஸ் மாகர் கப்பல் மாலத்தீவில் இருந்து இருநூற்று இரண்டு இந்தியர்களுடன் கொச்சி துறைமுகத்தை வந்தடைந்தது அவர்களில் தொன்னூற்று ஒரு பேர் கேரளாவையும் எண்பத்து மூன்று பேர் தமிழகத்தையும் எஞ்சியவர்கள் இதர மாநிலங்களையும் சேர்ந்தவர்கள் கொச்சி துறைமுகத்தில் அவர்கள் அனைவருக்கும் உடல் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் தொற்று அறிகுறிகள் இல்லாதவர்கள் தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்திருந்த பேருந்துகள் மூலம் அழைத்து வரப்பட்டனர் வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியர்களை அழைத்து வரும் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக மஸ்கட் மற்றும் சிகாகோ நகரங்களிலிருந்து சிறப்பு ஏர் இண்டியா விமானங்கள் மூலம் முன்னூற்று பேர் நேற்றிரவும் இன்று காலையும் சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தனர் ஓமன் தலைநகர் மஸ்கட்டிலிருந்து வந்த ஏர் இண்டியா தனி விமானத்தில் நூற்று பேர் வந்தனர் இவர்களில் நூற்று பேர் ஆண்கள் ஐம்பது பெண்கள் மற்றும் இருபத்தி குழந்தைகளும் அடங்குவர் அவர்கள் அனைவரும் குடியுரிமை சோதனை நடத்தப்பட்ட பின்னர் நள்ளிரவில் சிறப்பு பேருந்துகள் மூலம் தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் மேலக்கோட்டையூர் விஐடி கல்லூரி நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் விடுதி உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு அவர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதேபோல் சிகாகோ நகரிலிருந்து மற்றொரு ஏர் இண்டியா விமானம் மூலம் இன்று காலை ஆறு மணிக்கு வந்த நூற்று பயணிகள் உரிய பரிசோதனை நடத்தப்பட்டு தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக அந்த தகவல்கள் மேலும் கூறுகின்றன ஆப்கானிஸ்தானில் அண்மையில் அப்பாவி மக்கள் மீது நடத்தப்பட்ட பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது நங்கர்கார் மாகாணத்தில் இறுதி சடங்கின் போது மருத்துவமனை ஒன்றிலும் லக்மான் மாகாணத்தில் ராணுவ சோதனை சாவடியிலும் அண்மையில் பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தினர் இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தாய்மார்கள் குழந்தைகள் செவிலியர்கள் மீது நடத்தப்பட்டுள்ள தாக்குதல் மனித குலத்திற்கு எதிரான குற்றச்செயல் என்று தெரிவித்துள்ளது இந்த தாக்குதல்களில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ள வெளியுறவு அமைச்சகம் காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இதுபோன்ற கொடூர செயல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்போர் நீதியின் முன் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கிற்கு பின் விமான போக்குவரத்து தொடங்கும் போது மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்து மத்திய விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது கேபின் பேக்கேஜ் எனப்படும் மூடப்பட்ட பொருட்களை பயணிகள் எடுத்து வரக்கூடாது கொரோனாவை அறியும் வகையில் ஆரோக்கிய சேது செயலியை கண்டிப்பாக பதிவிறக்கம் செய்திருக்க வேண்டும் விமான பயணத்திற்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே விமான நிலையங்களுக்கு வர வேண்டும் உள்ளிட்ட நெறிமுறைகளை விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது மேலும் குறிப்பிட்ட தகவல்களை பயணிகள் தெரிவிக்கும் வகையில் படிவங்களும் வழங்கப்பட்டு பயணிகள் அதனை நிரப்பிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றாலும் விமான போக்குவரத்து எப்போது தொடங்கும் என்பது குறித்து எந்தவொரு தகவலும் வெளியிடப்படவில்லை கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவல் அதிகமுள்ள தமிழகம் மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு ஆய்வுக்குழுவை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அனுப்புகிறது அதன்படி இருபத்தி ஒரு மாநிலங்களில் உள்ள அறுபத்தி ஒன்பது மாவட்டங்களுக்கு சுகாதார குழுவினர் சென்று அங்குள்ள பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்வார்கள் என்று ஐ சி எம் ஆர் தெரிவித்துள்ளது இந்த மாவட்டங்களில் தொற்று பரவல் குறித்து மதிப்பீடு செய்து அதனை கட்டுப்படுத்த தேவையான நடவடிக்கைகள் குறித்து அந்த குழுவினர் அறிக்கை அளிப்பார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரதமர் அறிவித்துள்ள இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் தொகுப்பு நிதியை தமிழகத்தில் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது குறித்து நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு வெளியிட்ட பின்னர் மாநிலத்தில் விவசாயிகளின் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பது உள்ளிட்ட உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தற்போது காணொலி காட்சி மூலம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடனான ஆலோசனையில் தொடக்க உரையாற்றிய முதலமைச்சர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் மேலும் நிதி அமைச்சகத்தின் அறிவிப்பை பொறுத்து தமிழகத்தில் தொழில்களை மேம்படுத்த அரசு பாடுபடும் என்றும் அப்போது அவர் குறிப்பிட்டார் மாவட்டங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் கேட்டறிந்த முதலமைச்சர் பல்வேறு ஆலோசனைகளையும் வழங்கினார் கோடைகாலத்தில் குடிமராமத்து திட்டத்தின் மூலமாக ஏரி குளங்கள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளை தூர்வாரி பராமரிக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பாக காவிரி டெல்டா பகுதியில் உள்ள கால்வாய்கள் அனைத்தையும் தூர்வாரும் நடவடிக்கைகளை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் துரிதப்படுத்த வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டாா்
மேட்டூர் அணையில் போதிய அளவு நீர் இருப்பதால் இந்த ஆண்டு குறித்த காலத்தில் தண்ணீர் திறக்கப்படும் என்றும் அதனால் கால்வாய்கள் தூர்வாரும் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் வலியுறுத்தினார் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள வழிமுறைப்படி நகர்ப்பகுதிகளை தவிர்த்து ஊரக பகுதிகளில் தொழிற்சாலைகள் குறிப்பிட்ட பணியாளர்களுடன் இயங்கி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் நோய் பரவலை தடுப்பதற்காகவும் மக்களுக்கு தேவையான உதவிகள் கிடைப்பதற்காகவும் பல்வேறு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு மாநில அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதையும் தமது ஆலோசனையின் போது முதலமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார் இந்திய இந்தியாவிலேயே கொரோனா தொற்றால் இறப்பு சதவீதம் தமிழகத்தில் மிக குறைவாக இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடன் முதலமைச்சர் தொடர்ந்து ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஐந்து பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்து நான்காயிரத்து இருநூற்று எண்பத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் நூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் இரண்டாயிரத்து நானூற்று பதினைந்தாக உயர்ந்துள்ளது நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாநிலங்களில் மகாராஷ்டிரா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது ஐந்தாயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதற்கு அடுத்தபடியாக குஜராத் மாநிலத்தில் எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் மத்திய பிரதேசத்தில் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்று அறுபது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதுவரை இருநூற்று இருபத்து ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் மேற்கு வங்கத்தில் இரண்டாயிரத்து நூற்று எழுபத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு அறுநூற்று பனிரெண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ராஜஸ்தானில் நூற்று பதினேழு பேரும் தில்லியில் எண்பத்து ஆறு பேரும் ஆந்திராவில் நாற்பத்தி ஆறு பேரும் இதுவரை உயிரிழந்ததாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதற்கிடையே தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நேற்று புதிதாக எழுநூற்று பதினாறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதையடுத்து மாநிலத்தில் இதுவரை கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து எழுநூற்று பதினெட்டாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் எட்டு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை அறுபத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை இரண்டாயிரத்து நூற்று முப்பத்து நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை குறிப்பிட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நிலைமையை சமாளிக்க தமிழக அரசு மத்திய அரசிடமிருந்து போதிய நிதியை பெற வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் மக்களவை உறுப்பினர் சு திருநாவுக்கரசர் கூறியுள்ளார் புதுக்கோட்டையில் நேற்று செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர் மாநில அரசுக்கு போதிய நிதியை மத்திய அரசு நேரடியாக வழங்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார் ஊரடங்கால் மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஏழை மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க ஏதுவாக ஒவ்வொரு குடும்ப அட்டைக்கும் ஐந்தாயிரம் ரூபாயை தமிழக அரசு வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுக்கான அட்டவணை வெளியிட்டிருப்பது குறித்து கருத்து தெரிவித்த திருநாவுக்கரசர் தற்போதைய சூழ்நிலையில் இந்த தேர்வு தேவையற்றது என்று கூறியுள்ளார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி எமனேஸ்வரம் மற்றும் வைசியர் வீதி பகுதிகளில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவராவ் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர் அம்மாவட்டத்தில் இதுவரை மூவாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டது முப்பது பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் இதில் இதுவரை பதினைந்து பேர் குணமடைந்ததாக கூறிய அவர் மீதமுள்ள பதினான்கு பேர் ராமநாதபுரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனை பரமக்குடி அரசு மருத்துவமனை சிவகங்கை அரசு தலைமை மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக கூறினார் வெளி மாநிலங்களுக்கு சென்ற ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மக்களை திரும்ப அழைத்து வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அவ்வாறு அழைத்து வரப்படும் நபர்கள் முப்பது பொது தனிமைப்படுத்தப்படும் மையங்களில் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுவதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் கூறினார் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் குறு சிறு வணிகர்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் மெகராஜ் தலைமையில் நடைபெற்றது அப்போது பேசிய ஆட்சியர் அரசு அளித்த வழிமுறைகளின்படி வணிக கடைகள் நிறுவனங்கள் செயல்பட வேண்டும் என்றும் கொரோனா தொற்று மீண்டும் பரவாமல் இருக்கும் வகையில் நிறுவனங்களின் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கடைகளுக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள் கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும் என்றும் கிருமிநாசினி மருந்து மூலம் கை கழுவ வேண்டும் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் மெகராஜ் தெரிவித்துள்ளார் 
வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்காத கடைகளுக்கு சீல் வைக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் மாவட்டத்திலிருந்து வட மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் அறுநூறு பேர் அவர்களுடைய சொந்த மாநிலத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கு வருகை தர எண்ணூற்று அறுபது பேர் பதிவு செய்துள்ளனர் என்றும் இதுவரை நானூறு பேர் வந்துள்ளதாகவும் கூறினார் மலேசியாவில் இருப்பவர்களை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்கும் தமிழக அரசு மகாராஷ்டிராவில் உள்ளவர்களை மீட்க தயக்கம் காட்டுவது ஏன் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது மகாராஷ்டிர மாநிலம் சங்லி மாவட்டத்தில் குப்வாட் என்ற கிராமத்தில் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் உணவு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் ஏதுமின்றி தவிப்பதாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது இது தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆட்கொணர்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இவ்வழக்கு நீதிபதிகள் கிருபாகரன் ஹேமலதா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது மகாராஷ்டிராவில் உள்ள நானூறுக்கும் மேற்பட்ட தமிழர்களை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்று மனுதாரர் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் அவர்களை மீட்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனை பதிவு செய்த நீதிபதிகள் வழக்கு தொடர்பாக தமிழக டிஜிபி மகாராஷ்டிர காவல்துறை ஆகியோர் ஒரு வாரத்திற்குள் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டனர் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பிரதமர் கிரிஷி சிஞ்சாயி திட்டத்தின் கீழ் ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஐந்து ஹெக்டேர் பரப்பளவில் சொட்டு நீர் பாசனம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதற்கு விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர் சொட்டு நீர் பாசனம் மூலமாக குறைந்த நீரை பயன்படுத்தி நல்ல லாபம் தரக்கூடிய வகையில் பல்வேறு பயிர்களை சாகுபடி செய்ய முடியும் என்று ஆராய்ச்சி மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சொட்டு நீர் பாசனம் முறையானது நீரை பயிரின் வேர்பகுதிக்கு சிறிய குழாய் மூலமாக நேரடியாக கொண்டு செல்வதால் தண்ணீர் விரயம் தடுக்கப்படுகிறது இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற்றுள்ள விவசாயி ஒருவர் இதுகுறித்து கூறுகிறார் இந்த கொரோனா நேரத்தில் வந்து வேலைக்கு ஆள் கிடைக்கல ரெண்டாவது வந்து நம்ம பழங்களை வந்து கொஞ்சம் சேல்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் முடியாமல் இருந்தது அதனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இப்போ வந்து கொஞ்சம் படிப்படியாக குறைஞ்சதுனால நல்லா இருக்கு மக்களும் வேலைக்கு ஆள் வராங்க நாங்கள் சமூக இடைவெளியோட நாங்கள் பயன்பட்டு நாங்கள் வேலைக்கு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த தக்க சமயத்தில் வந்து இந்த மோடி ஐயா வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷம் இது கொடுத்ததுனால வந்து எங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப வந்து உதவியாக இருந்தது சொட்டு நீர் பாசனம் வந்து நமக்கு வந்து நூ எழுபத்தஞ்சி பர்சன்ட் அதாவது நூறு பர்சன்ட் மானியம் சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து ஒரு 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 கொஞ்சம் அமௌண்ட் கட்டணும் ஒரு ஏக்கருக்கு இப்போ வந்து நம்ம கொய்யா வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஏக்கர் போட்டிருக்கோம் மொத்தம் நம்ம வந்து எட்டு ஏக்கர் விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எட்டு ஏக்கர் கொய்யா ஒரு ஒரு ஏக்கர் போட்டிருக்கோம் பப்பாளி ரெண்டு ஏக்கர் போட்டிருக்கோம் மல்லிகைப்பூ ஒரு ஏக்கர் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு வந்து மோட்டருக்கும் மானியம் கொடுத்துறாங்க இப்போ வந்து சொட்டு நீர் போட்டோம்னா மோட்டர் வந்து பழைய மோட்டர் ஆகிற மோட்டர் மோட்டர் வேணாம் அப்படின்னா இப்போ புது மோட்டருக்கு வந்து பதினஞ்சாயிரம் வந்து அது கொடுத்துட்றாங்க சேலத்தில் நிறை மாத கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான கொரோனா நோய் தொற்று பரிசோதனை முகாமை மாநகராட்சி ஆணையர் சதீஷ் தொடங்கி வைத்தார் இந்த சிறப்பு மருத்துவ முகாம் சேலம் குமாரசாமிப்பட்டி பகுதியில் உள்ள நகர்ப்புற சமுதாய சுகாதார நிலையத்தில் தொடங்கப்பட்டது இந்த பரிசோதனை முகாம் மாநகராட்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பதினாறு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது இதில் பதிவு செய்துள்ள பதினோராயிரம் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட்டு தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுவார்கள் என்று மாநகராட்சி ஆணையர் கூறியுள்ளார் பெரம்பலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் கொரோனா சிறப்பு பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வரும் எழுபது பேரில் இருபது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினார்கள் அவர்களுக்கு பெரம்பலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தமிழ்ச்செல்வன் வாழ்த்து தெரிவித்து வழி அனுப்பி வைத்தார் மாவட்டத்தில் நூற்று ஐம்பது பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டு அவர்கள் அனைவரும் பெரம்பலூர் மற்றும் திருச்சி மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் உள்ள சிறப்பு பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இது திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தவர்களில் ஏழு பேர் ஏற்கனவே குணமடைந்து வீடு திரும்பினார்கள் இந்நிலையில் புதிதாக இருபத்தி ஏழு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று முப்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மத்தூர் ஊத்தங்கரை போச்சம்பள்ளி ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள பனைமரங்கள் மூலம் நுங்கு அறுவடை தொடங்கியுள்ளது லட்சக்கணக்கான பனைமரங்கள் அப்பகுதியில் இருந்த நிலையில் தற்போது அந்த இடங்களில் நூற்றுக்கணக்கான செங்கல் சூளைகள் அமைந்துள்ளன இதனால் வேலையில்லாத கூலி தொழிலாளர்கள் வருடத்தில் எட்டு மாதங்கள் அண்டை மாநிலங்களில் வேலை செய்யும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது கோடைகாலம் நிலவும் நான்கு மாதங்கள் சொந்த ஊரில் நுங்கு அறுவடை வெள்ள உற்பத்தி ஆகிய தொழில்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் தற்போது போக்குவரத்து இல்லாத நிலையில் உற்பத்திக்கு வருமானம் இன்றி இருப்பதாகவும் அரசே கொள்முதல் செய்து வருமானத்திற்கு வழி செய்ய வேண்டும் என்றும் தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
எங்கள் தொழில் இந்த வருஷம் அந்த கொரோனா வந்ததுனால வந்து எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்குது வெள்ளம் பூரா நாங்கள் அப்படியே தான் ஸ்டாக் வச்சுருக்கோம் யார் வந்து வியாபாரிங்க எடுக்கவும் முடியல எடுத்துகிட்டு போகிற வண்டியும் வரல சர்வதேச அளவில் கடந்த ஐந்து மாதங்களாக அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்தை தாண்டியது இதில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இதுவரை உயிரிழந்தனர் எனினும் பதினாறு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் குணமடைந்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாள்தோறும் அதிகரித்து வருகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஆயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் அந்நாட்டில் உயிரிழந்தனர் இதுவரை பதினான்கு லட்சத்து எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு எண்பத்து மூன்றாயிரத்து முன்னூறு பேர் உயிரிழந்தனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரத்து நானூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி ஓராயிரத்து இருநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து ஒன்பதாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஸ்பெயின் மற்றும் பிரான்ஸ் நாடுகளில் இருபத்தி ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் பிரேசிலில் பனிரெண்டாயிரத்து நானூறு பேரும் பெல்ஜியத்தில் எட்டாயிரத்து எழுநூறு பேரும் ஜெர்மனியில் ஏழாயிரத்து எழுநூறு பேரும் ஈரானில் ஆறாயிரத்து எழுநூறு பேரும் உயிரிழந்தனர் பாகிஸ்தானில் எழுநூற்று இருபத்தி நான்கு பேரும் பங்களாதேஷில் இருநூற்று ஐம்பது பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் நூற்று இருபத்தி ஏழு பேரும் இலங்கையில் ஒன்பது பேரும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கொரோனா நோய் தொற்று விவகாரம் தொடர்பாக அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ ஆறு நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் உரையாடினார் இதில் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா பிரேசில் இஸ்ரேல் ஜப்பான் தென்கொரியா ஆகிய நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் பங்கேற்றனர் இதுகுறித்து அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று தொடர்பாக சர்வதேச நாடுகளின் ஒத்துழைப்பு வெளிப்படைத்தன்மை பொறுப்பு ஆகியவை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாக கூறியுள்ளார் சர்வதேச அளவில் எதிர்காலத்தில் சுகாதார இடர்பாட்டை தடுப்பது தொடர்பாகவும் அதற்கேற்ற சர்வதேச விதிகளை திருத்துவது தொடர்பாகவும் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் விவாதித்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தடகள பயிற்சிகள் உரிய நேரத்தில் தொடங்கும் என்று மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தடகள வீரர்களிடம் உறுதியளித்துள்ளார் உள்துறை அமைச்சகத்துடன் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்ட பிறகு இதுகுறித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என்று அவர் கூறினார் இது தொடர்பாக ஹீமாதாஸ் நீரஜ் சோப்ரா ஜதீ தஜீந்தர் தூர் இர்பான் உள்ளிட்ட நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட தடகள வீரர்களிடம் அவர் பேசினார் அப்போது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக தங்களுக்கு ஏற்பட்ட பயிற்சி இழப்பு குறித்து தடகள வீரர்கள் அமைச்சரிடம் கவலை தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்ட பிறகு பெங்களூர் மற்றும் பாட்டியாலாவில் பயிற்சி பெறுவதற்கான அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று அவர்கள் அமைச்சரிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர் தென் தமிழகத்தில் சில இடங்களில் இன்று லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழ்நாடு புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை காணப்படும் என்றும் கூறியுள்ளது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை கரூர் சேலம் தர்மபுரி திருச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரை பதிவாகக்கூடும் என்று தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாடு தழுவிய அளவில் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு புதிய விதிமுறைகளுடன் வரும் பதினெட்டாம் தேதிக்கு முன்னர் அறிவிக்கப்படும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு திட்டத்தையும் அறிவித்தார் பிரதமர் கொரோனாவால் பாதிப்பு அடைந்துள்ள பொருளாதாரத்தை மீட்கும் பிரதமரின் சிறப்பு திட்டத்திற்கு முக்கிய தொழில் அமைப்புகள் வரவேற்பு வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் சிறப்பு விமானங்கள் மூலம் தொடர்ந்து தாயகம் வரும் இந்தியர்கள் மஸ்கட் சிகாகோவிலிருந்து முன்னூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் சென்னை வந்தனர் நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எழுபத்து நான்காயிரத்தை தாண்டியது இருபத்து நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர்
ஊரடங்கு விரைவில் முடிவடைய உள்ள நிலையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆப்கானிஸ்தானில் நடத்தப்பட்ட தீவிரவாத தாக்குதல் இந்தியா கடும் கண்டனம் பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்